ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോണ്ടൻ ബേസിക് പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ അതിന് കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം മാക്സിമം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ അതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക പിന്നെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കോമൺ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റയർ കളർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഗ്രീനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ ജെൽ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് അല്ലാതെ കുറേ റയർ കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ടിഫാനി എമറാൾഡ് റൂബി അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് കോമൺ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റയർ കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഗ്രീൻ കളറാണ് ഗ്രീൻ കളർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ലീഫ് ഗ്രീൻ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഡ്രോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഈ ഒരു ഷുഗർ പേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എമറാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റയർ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീനും എമറാഡും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻറ്റ് നിൽക്കും ഇതിൽ കാണാം ഇതുപോലെ തമ്മ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറേ റയർ കളേഴ്സ് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് യെല്ലോ ഗ്രീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ യെല്ലോ ഞാൻ കളറാക്കിയത് സ്പ്ലാഷ് കളറിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ യെല്ലോയും ഗ്രീനും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈം യെല്ലോ കളറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ഓറഞ്ചും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് കളറാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് യെല്ലോ ഓറഞ്ചും കൂടിയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മസ്റ്റാർഡ് കളറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ യെല്ലോയും മസ്റ്റാർഡും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കളേഴ്സ് കളറാണ് സ്കിൻ കളർ അപ്പോൾ സ്കിൻ കളർ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വൈറ്റ് പിന്നെ യെല്ലോ പിന്നെ ബ്രൗൺ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്കിൻ കളറാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് പിങ്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കളേഴ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കളേഴ്സും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കളേഴ്സിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറേ റയർ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി 
ഇനി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കളറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ടിൻ തന്നെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്ലഡ് റെഡ് കളറാണ് റെഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെ ബ്ലഡ് റെഡ് കളറാണ് ഈ ഒരു കളർ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അല്ലാത്ത കളേഴ്സാണ് പിന്നെ ക്ലാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയർ കളറാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറ് ഞാൻ മുന്നേ ഡോൾ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോണ്ടൺ ഡോൾ കേക്ക് അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡാർക്കും ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് അടുത്തത് കളർ സ്പ്ലാഷിൻ്റെ യെല്ലോ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അല്ലാത്ത കുറച്ച് കോമൺ കളേഴ്സ് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ കളേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ മൂന്ന് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ലീഫ് ഗ്രീൻ അതുപോലെ ഔക്കോഡ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി അല്ലാത്ത കുറച്ച് കോമൺ കളേഴ്സ് റെഡ് പിങ്ക് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് യെല്ലോ വരുന്ന കളേഴ്സാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫോണ്ടിലൊക്കെ വൈറ്റ് ഡിസൈനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ റെഡ് കളർ ഈ ഒരു കമ്പനി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളർ മിസ്റ്റിൻ്റെ പർപ്പിൾ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇന്തിക്കോ ബ്ലൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ആണ് ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ഷെയ്ഡ് ആണ് വരുന്നത് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നല്ല ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നൊരു കളറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ പൗഡർ അതുപോലെ ഷിമ്മർ പൗഡറൊക്കെ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഗോൾഡൻ സ്പ്രേ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പ്രേയിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ ആണ് അതിൻ്റെ സിൽവർ ഷെയ്ഡാണ് ഈ ഒരു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫ്ലവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലാതെ ഒരു ഗോൾഡൻ ടച്ച് വരണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഗോൾഡൻ ഷിമ്മർ പൗഡർ ഇത് ഞാൻ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഗോൾഡൻ ഷിമ്മർ പൗഡർ അത് ശരിക്കും വൈറ്റ് കളറാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഗോൾഡൻ ടച്ച് വരുന്നത് അടുത്തത് ഗ്ലിറ്ററിംഗ് പൗഡറാണ് ഇത് ശരിക്കും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ മിക്കിമോ സ്തിൻ കേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കേക്ക് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇത് വരുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോൾഡൻ മെറ്റാലിക് ആണ് ഇത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ മെറ്റാലിക് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേക്കൊക്കെ കണ്ടില്ല അതുപോലെ എയർ ബ്രഷിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ മെറ്റാലിക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ കളേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂ ഗൺ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ കറണ്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൽ ഒരു വൺ ടു ടു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ
ini, nama ke sugar paste ni le, enggane ane, alinggil fondant ni le, enggane ane, nama le CMC powder, add ini nana ane kan kiam bawa nade. Panya aku kacch sugar paste ni ada tu dua, ini ada tu kacch corn flour ada tu cuci dulu nade. Adanya selesa, kacch CMC powder ni dulu add ini dulu dulu nade. Ini ada nana itu nade mix ini dulu dulu kani cehi nade. Apa, nama le itu standing item so ada boleh hard item lain, nengel objek tu orang nengel, nama le guna CMC powder, ada itu kod kanan orang ni. Pina nama ke pattern nak kerjakan, nama le cut te inna objek tu orang nengel, nama le CMC powder ada itu ni esok, kurang cuma ni sheet itu dekka, kurang cuma rusty yang macam ni esok pattern macam cut te, umpan nama ke perfect itu cut te yang betul. Apa, ipun yang ane kan kini ada hard shape yang guna standing item dekka, kanan le dah ane without stick tu. Apa, ni ane kurang cuma thicknessnya le ane buat perhati. Edit itu lada, ini adalah hard shape cutter yang usai itu hard shape cutter itu adalah mana. Apa ini boleh, nama kita dengan standing itu akan betul. Ingin anda, nama kita CMC powder yang usai itu cair ini adalah. Ini adalah nama kita kurang cerah flower sahaja kan kita ambil ini adalah. Hari ini ada ini adalah white color font ini sheet itu adalah. Ini adalah flower cutter yang usai itu ingin cutter itu akan cair ini adalah. இது போல கொர்ச்சு பலாவர்ஸ் யானே கட்டைத் தடுக்கானு செய்ந்து என்ன பலாவர்ஸ் கட்டைத் தேனி சேசம் போல் பின்னே Tool itu saya itu, adun dia edition tu, tinna kiki kodik kahani cehi nade. Bo, ni ane video edite ni selesa ane sradhi kini nade. Ipin dek kai, awda marna nukun engon tu, ni ane engane ane edice tinna kono engke kahana patjen nila. Apa ni ane edite video game paste ni video ane edun nade. Apa adili ane flowers ni detail edite edun nade. Apa adili engke kahani cehi edun nade. Apa ni ane edice sakka tinna kiki edite edun nade. Itu boleh tanne kacch pink coloro. Flowers itu kat tayar dikahani, chain itu. Ini nanti ada inde adjust pun, tinna kita godukan nanti. Ini nanti, nama kita seti yang mana itu ikhkan chain itu. Apa nama kita itu egg wine, kemudian nama kita itu shell leg itu nanti. Apo, ada inde satu part itu, tapi yang ada lah anak godukan nanti. Apo, ingat nama kita ini sedikit lagi nanti itu wangang itu, angan ini langgul nama kita itu bol tadi use yang betul. Pada hari ini, saya akan cuba untuk membuat flower di dalam pot. Saya akan cuba untuk membuat flower di dalam pot. Saya akan cuba untuk membuat flower di dalam pot. Saya akan cuba untuk membuat flower di dalam pot. Amal itu setiap awan di baca terendah. Ini, nama kita butterfly sendak kita edukah. Anu awan itu yang yellow atau bila purple color itu terendah. Ini nanti kita nak cut teh edukah ane cehi ini. Apa ceri ceri item saya ni dulu kan kita awan di strum kita ane cehi ini. Apa flowers ini, dua flowers cutter matra ane kan cehi. Apa baki la flowers cutter kat sana ni kita ni ane use ini. Aduh boleh butterfly use ini ni ane kan kita ini. Apa butterfly yang ni ane set teh ini ane kan kita ini. Cut teh ni nak keluar karya ni ane. Apa ini ni ane ini ni dua butterfly ini ni ane baca orang tanah kita pertama ni ane set teh itu gitu. Aduh ni selesai ni ane kurang. Green sugar paste itu sheet itu untuk anda, ini adalah leaf cut itu untuk anda kahani cehi anda. Pada leaf cut itu untuk anda, nampak itu dengan proses itu untuk anda. Nalai matra me, adi inde veins, nama kita karakter itu untuk anda. Pada video le kahana betul lah, bahasa adi inde veins karakter itu untuk anda. Nampak itu dengan proses itu untuk anda. Pada yang kurang leaves dengan cut itu untuk anda. Pada itu korai alkar, arah yang ada airiknya bahasa ini arah yang ada alkar ke anda itu untuk anda. Pada itu korai alkar, arah yang ada airiknya bahasa ini arah yang ada alkar ke anda itu untuk anda. Pada itu korai alkar, arah yang ada airiknya bahasa ini arah yang ada alkar ke anda itu untuk anda. Pada itu korai alkar, arah yang ada airiknya bahasa ini arah yang ada alkar ke anda itu untuk Ini ada tu tu modus yang ni use ya, nana kan kini ada. Apa yang ada tu rose mode ada tu tu. Apa ni, nama kita orang ni kalau correct, adine 
ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലെവൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതാ പല ടൈപ്പിലുള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു മോൾഡാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാലാണ് കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത് ലെവലാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ബോസ് ഞാനിവിടെ മോഡൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ബേബി മോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബേബി മോഡിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്കിൻ കളർ ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് അതിനുശേഷം നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ബേബിനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബേബിൻ്റെ എല്ലാ മടക്ക് വരെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കുക്കീസ് കട്ടർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫോണ്ടൻ്റ് പ്രസ്സിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പതിനിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് കട്ടർ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കുക്കീസ് കട്ടർ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബേബിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ബേബിൻ്റെ ഹെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു എഡിബിൾ പെന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രൗൺ കളറിൽ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫുൾ കളറായിട്ട് ഹെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മോൾഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കേക്കിൻ്റെ ബോർഡറാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ഫോണ്ടൻ ബേസിക്സിൽ ഈ ബോർഡേഴ്സൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡർ നമ്മൾ ഇതിന് കേക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ബോർഡറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഷുഗർ പേസ്റ്റ് നീളത്തിൽ ഷീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡും ലെവൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ടൂള് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ബോർഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ഒരു ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ആണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആ ഒരു ടൂളിൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് ഞാനൊരു റെഡ് കളർ ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു കുക്കീസ് കട്ടർ യൂസ് ചെ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു നെയിം ടാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു യെല്ലോ കളർ ഷുഗർ പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നെയിം കട്ട് നെയിം കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നെയിം കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാ എന്നുള്ളൊരു നെയിമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും അതുപോലെ സൈഡിലായിട്ടും ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം വളരെ അട്രാക്റ്റീവും ആയിരിക്കും അതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പേര് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് കട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുക്കീസ് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനൊരു റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്കിലൊക്കെ ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻസിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് മുകളിലേക്ക് ആ പെറ്റൽസൊക്കെ പൊന്തി വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻസ് ബിഗിനേഴ്സിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ഫോണ്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേക്ക് കവർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോണ്ടൻ്റ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ രണ്ട് കളർ ബ്ലൂ അതുപോലെ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറും കൂടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലിങ് റാപ്പ് എടുക്കുക പലർക്കും ക്ലിങ് റാപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതുണ്ട് ഇതാണ് ക്ലിങ് റാപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ടൻ്റ് കാരണം ഇത് മെൽട്ട് ആവുകയില്ല മെൽട്ട് ആവുകയില്ല പിന്നെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് കളറാണോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കളേഴ്സൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പിങ്കും റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടും റാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറേ കളേഴ്സ് ഇതാ ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടതാണ് അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഒരു എയർ കണ്ടെയ്നറിലോ അതിൻ്റെ ഒരു ബക്കറ്റിലോ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഫോണ്ടിൻ്റെ ബക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എയർ കണ്ടെയ്നർ എടുത്താൽ മതി അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഫോണ്ടൻറ്റും ഇതിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ഫോണ്ടൻറ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ റെഡിമെയ്ഡ് ഫോണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോണ്ടൻ്റ് ടൂൾസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷെൽഫിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് ഷെൽഫാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വീൽസ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെൽഫിൽ ഞാൻ കളേഴ്സും റോളിംഗ് പിന്ന് അതുപോലെ എഡിബിൾ അല്ലാത്ത ബോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഇതിലാണ് ഈ ഒരു ഷെൽഫിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തേതിൽ കുറച്ച് കട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് നെയിം കട്ടർ സ്മൂത്ത്നർ ഒക്കെ ഇതിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നെഡിബിൾ പെന്ന് ഫ്ലോറൽ വയറൊക്കെ ഇതിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ഷെല്ലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറേ കട്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ കുറേ സ്റ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇതിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഫുള്ള് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് നോസിൽസ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേസസ് ആണ് അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ എല്ലാ കളേഴ്സിൽ ഗോൾഡൻ കളേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന കുറേ ഷേപ്പ്സിലുള്ള ബേസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വലിയൊരു റോളാണിത് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഡിബിൾ ജെല്ലാണിത് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലൗസിൻ്റെ ഒരു ബോക്സുമാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആറ് ഷെല്ലുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡൗട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കിൽ ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെൽട്ടായി പോകുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഇത് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഈ ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ വെച്ചാൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫോണ്ടൻ കേക്കിനേക്കാളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫോസ്റ്റിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റിൽ മാത്രം ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന കേക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അതിന് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസും നല്ല ഹാർഡായിട്ട് എടുക്കുക അതായത് ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസും നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കുക സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു ലോങ് ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഡെക്കറേഷൻസും സെറ്റാക്കുക എന്നിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കേക്കിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ടു ടു ത്രീ ഹവേഴ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഡെലിവറി ചെയ്യുക അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്നായി പോവില്ല അതാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ഒരു ഡൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ഫോണ്ടൻ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോം മെയ്ഡ് ഫോണ്ടൻ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാഷ്മാലോ ഫോണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രക്ചബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡിൽ കൂടുതൽ ഈ ഒരു മാഷ്മാലോ ഫോണ്ടൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോണ്ടൻറ്റും ഗംപേസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫോണ്ടൻറ്റ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ കേക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോണ്ടൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഗം പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വരും അതുപോലെ ഗം പേസ
ഒരുവിധം ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക